hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos siempre. Es aquí mi vida. Ah, gracias por estar con nosotros. Eh, quiero decirles que venimos de la iglesia y fue para mí algo hermosísimo. Una semana llena de bendición, llena de adoración, lleno de todo lo que de verdad el corazón satisface a uno. Así es de que aquí les voy a dejar todo lo que sucedió hoy en la mañana en la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque Juliana está adorando al Señor, está sirviendo al Señor, está sirviendo a eh, pues, nuestros hermanos. Así es de que me, doy, me voy complacida, me voy feliz, me voy agradecida, me voy bendecida eh, de verdad, de todo corazón eh, en, en, en estos días que estuvimos aquí. Para mí fue algo especial, algo maravilloso. Así es de que vamos a estacionarnos cerca de la casa aquí, de este lado, porque en la noche ponemos nuestras maletas y le decimos adiós a Corona y a Los Ángeles y estaremos ya mañana en la tarde en nuestra casita, así es de que gracias por estar aquí, que Dios les bendiga si les gustan nuestros videos, denos like suscríbanse a, mi, a nuestro canal y nos vemos en el próximo video adiós Wenceslao adiós Auf Wiedersehen. Good night. Why do I say that?
Cuando sabemos que estamos poniendo a Dios en primer lugar. Yo digo sabemos, I say that we know, because we know our life. Nosotros sabemos de esta vida. You know your life. Tú conoces tu vida. I know my life. I know what I put as priorities. Yo sé cuáles son las prioridades en mi vida. And I want to invite you, I want to encourage you that this year you 
you prioritize God more than anything, above everything else in your life. Este año yo quiero te, yo te quiero animar de nuevo que tú pongas a Dios como prioridad en tu vida sobre todas las cosas, sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra relación, over any relationship, over any material gain, sobre cualquier ganancia material, que la prioridad sea Dios, that our priority will be God. Because let me tell you, life is a battle. La vida es una batalla. There's a lot of things going on around us. Muchas cosas a nuestro alrededor. Many things that we cannot control. Muchas de ellas que no podemos controlar. And, 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 and they, 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 they tend to deceive us into prioritizing other things in our life. La tendencia de estas cosas que pasan a nuestro alrededor es, es invitarnos a poner nuestra prioridad en otras cosas. Pero ahí es donde comenzamos a fallar. That's when we begin to fail. Ahí es donde comenzamos a ver derrota en nuestra vida. That's when we begin to see uh, defeat in our life. But when we put God first, cuando ponemos a Dios en primer lugar, it doesn't matter what surrounds us, no importa lo que nos rodea. God brings victory. Dios trae victoria. And that victory starts here and now. Y esa victoria comienza aquí, en este lugar. I want to invite you. That you've come to worship. Hemos venido para adorar. That you would worship Him wholeheartedly. Que tú lo adores con todo tu corazón. Maybe you say, but you know, I'm not a singer, Pastor Mark. Tal vez tú digas, no soy cantante. It doesn't matter. Worship isn't about singing. La adoración no es de cantar. Yes, it's, singing is part of it. Cantar es parte. But worship is the heart that you have to seek God and put Him in first place in your life. La adoración es el corazón que tú tienes para buscar más de Dios y ponerlo a Él en primer lugar. And when you begin to worship that way, cuando tú comienzas a adorar de esa forma, things begin to change in your life. Las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Worship is like a, it's like a jacket in the winter. La adoración es como un saco en el invierno. When you put on a jacket, does it change the weather around you? Cuando tú te pones un saco, ¿cambia el clima a tu alrededor? No. It's still cold outside. Eh, sigue siendo frío afuera. It may still be raining outside. Aún tal vez esté lloviendo afuera. But it changes you on the inside. Pero te cambia a ti adentro. It helps you stay warm. It helps you prepare to go out into that weather and not be affected. Te ayuda a prepararte para salir a esa tempestad y no ser afectado. Church, I want to invite you. That this morning, you tell the Lord, I, I need to worship you even more, more wholeheartedly because I need you to help me be ready for what this life has. And you alone are God. Can we do that this morning?
creer, no me digas Bolivia, ¿cuánto lo creen en esta mañana? Dije, ¿cuánto lo creen en esta mañana? Amén. Dios es nuestro ayudador, nuestra esperanza. God is our help. God is our hope. And when we worship him, when we seek him wholeheartedly, he always shows up. Y cuando lo buscamos y lo adoramos a él de todo corazón, él siempre llega a tiempo. Cuando dice la vez, tell your neighbor, let's trust in God. Because he is here to help us. He is here to bless us. Dile a tu vecino, hay que confiar en Dios porque él está aquí para ayudarnos. Yo quiero que tú salgas de tu asiento Saluda a varias personas y dile, confía en Dios porque Él tiene algo grande para ti en este año. I want to invite you to come out here and see and greet a few people and tell them, trust in the Lord because He has something great for you this year. Come on, tell them, trust in the Lord because He has something great.